অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে যে আমার লোড একটি কিন্তু সোর্স দুইটা অর্থাৎ এরকমটা হতে পারে যে প্যানেল বোর্ড আমার একটা প্যানেল বোর্ড আছে সেই প্যানেল বোর্ডের সাথে যে লোডগুলো কানেক্টেড আছে সেইগুলো সাধারণত আরিবি লাইন অথবা আমার পিডিবি লাইন দিয়ে চলবে সার্বক্ষণিক চলতে থাকবে কিন্তু যদি কখনো আরিবি লাইন বা পিডিবি লাইন চলে যায় তাহলে আমি জেনারেটার অন করব জেনারেটার অন করলে সেই লোডগুলো জেনারেটারের লাইনে চলবে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ধরনের একটা সার্কিট তৈরি করতে হয় অটোমেটিক এটা এটা হচ্ছে অটোমেটিক চেঞ্জ হবে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় অটোমেটিক চেঞ্জ ওভার তো চেঞ্জ ওভার ম্যানুয়ালিও তৈরি করা যায় অটোমেটিকও তৈরি করা যায় কিন্তু আমার একজন সাবস্ক্রাইবার সে আমাকে বলছে যে অটোমেটিক কিভাবে আসলে চেঞ্জ হবে সেইটা যেন বুঝাই দিই তো সেই কারণেই আসলে এই ভিডিওটা তৈরি করা তো এখানে দেখেন দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রাখা হয়েছে আর একটা রিলে রাখা হয়েছে আর আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে দুইটা ইন্ডিকেটার লাইট রাখছি যেটা এই লালটা হচ্ছে আরিবি লাইন অথবা পিডিবি লাইনের জন্য অর্থাৎ আরিবি লাইন বা পিডিবি লাইন যখন থাকবে তখন এই লাইটটা জ্বলবে আর যখন জেনারেটার অন হবে তখন এই লাইটটি জ্বলবে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে সোর্স দুইটা তার মানে হচ্ছে যে এই জন্য আমাদের দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর লাগতেছে সো আমার এই এইটা হচ্ছে আমার আরিবি বা পিডিবির জন্য রাখা হয়েছে আর এটা হচ্ছে আমার জেনারেটারের জন্য রাখা হয়েছে তো আমার এই উপর থেকে ইনকামিং আসবে অর্থাৎ আরিবি বা পিডিবি থেকে যেই থ্রি ফেজ লাইন আসবে সেটা আমার এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর হয়ে তারপরে পাস হবে আর এই দিকে হচ্ছে আমার এইটাতে উপরে জেনারেটারের লাইন আসবে এখানে আমার পাওয়ার ডায়াগ্রামটা মানে পাওয়ার কানেকশনটা আমি এখানে দেখাইনি পাওয়ার কানেকশনটা আমি দেখাই দেব সেটা কোনো সমস্যা না কিন্তু আমি জাস্ট এখানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে এইটা আসলে কিভাবে কাজ করবে তো এই উপরে আমার লাইন আসলো আরিবি বা পিডিবি থেকে এবং এখানে আমার জেনারেটারের উপরে লাইন আসলো নিচে কিন্তু আমাকে শর্ট করতে হবে শর্ট করে সেখান থেকে আমার একটা লাইন আমার প্যানেল বোর্ডে নিয়ে যেতে হবে তাহলে আরিবি লাইনে যখন আসবে তখন আরিবি লাইনে চলবে এবং আরিবি লাইন যখন থাকবে না তখন আমার জেনারেটার অন করলে জেনারেটারের পাওয়ার দিয়ে চলবে তো এই কাজটা কিভাবে হবে আমরা তো এখানে দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রাখিছি একটা রিলে রাখছি এখন দেখেন কি হয় যদি আমার আরিবি লাইন আরিবি লাইন থাকে তাহলে আমার এই লাইটটা জ্বলতেছে এবং আমার এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন হয়েছে এখন এই অবস্থায় কি হচ্ছে আমার টোটাল ওই যে ডিবি বোর্ডটা আছে সেই ডিবি বোর্ডটা আমার আরিবির পাওয়ার দিয়ে কিন্তু চলতে থাকবে ঠিক আছে কিন্তু যদি আরিবির পাওয়ার চলে যায় তাহলে কি হবে তাইলে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ছেড়ে দেবে অর্থাৎ ওই ডিবি বোর্ডের পাওয়ার অফ হয়ে গেল এখন আপনি হয়তো বা সেখান থেকে জেনারেটার অন করলেন জেনারেটার অন করলে পাওয়ারটা আসবে জেনারেটারের পাওয়ারটা আমরা আমাদের এখানে আসবে এখানে আসলে এই যে আমাদের হলুদ লাইটটা জ্বলতেছে এবং আমাদের এই দেখেন এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন হয়েছে অর্থাৎ এখন কিন্তু জেনারেটার দিয়ে ওই ডিবি বোর্ডটা চলতেছে যদি জেনারেটার অন থাকা অবস্থায় এখন আরিবি পাওয়ার চলে আসে যদি আরিবি পাওয়ার চলে আসে তাহলে দেখেন আমার আরিবির পাওয়ারও রয়েছে জেনারেটার পাওয়ারও রয়েছে কিন্তু জেনারেটারের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ছেড়ে দিয়ে আমার আরিবিতে চেঞ্জ হয়ে গেল অটোমেটিক এখন আমার জেনারেটারের পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেলে আমার আরিবির পাওয়ার দিয়েই কিন্তু চলতে থাকবে এখন আবার যদি আমার কারেন্ট চলে যায় অর্থাৎ আরিবি অথবা পিডিবি যদি লাইন চলে যায় তাহলে আবার আমার এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অফ আবার যখন জেনারেটার অন করা হবে তখন জেনারেটার পাওয়ার এসে আমার এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অন করতেছে সো এইভাবে আসলে টোটাল কাজটা হচ্ছে এখন এইখানে মেনলি আমাদের দুইটা পাওয়ারই কিন্তু এখানে নিয়ে আসতে হয়েছে অর্থাৎ আরিবি বা পিডিবির পাওয়ারও নিয়ে আসতে হয়েছে এবং জেনারেটারের পাওয়ারও নিয়ে আসতে হয়েছে তারপরে এই টোটাল কন্ট্রোলিংটা আমরা করছি এখন অনেকে হয়তো বা বলতে পারে যে ভাই আমরা তো অটো চেঞ্জ ওভার দেখছি সেইখানে তো টাইমার ব্যবহার করা থাকে তো টাইমার আসলে কিসের জন্য ব্যবহার করা থাকে সেটা আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে যে ডায়াগ্রাম করব সেই সময় আমি আপনাদেরকে বলে দেব যে টাইমার আসলে কেন ব্যবহার করা থাকে টাইমার যে সবসময় ব্যবহার করতেই হবে এর কোনো মানে বাধ্যবাধকতা নেই তবে একটা বিশেষ প্রয়োজনে টাইমার ব্যবহার করা থাকে সো টাইমার আসলে কেন ব্যবহার করা থাকে সেটা আমি ডায়াগ্রাম করার সময় বুঝিয়ে দেব আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাব এবং ডায়াগ্রাম দেখব সো হ্যালো বন্ধুরা আমি অমিত আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি ত্রিপুই লাভার পরিবারের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং ভিডিওতে অটো চেঞ্জ ওভার বোঝার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে পাওয়ার ডায়াগ্রামটা বুঝতে হবে অর্থাৎ পাওয়ার কানেকশন কেমন হবে সেটা বুঝতে হবে সেই জন্য আমি এখানে পাওয়ার কানেকশন করে রাখছি আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে 
तो हमारे ये खाने देखें आर ए बी बा पी डी बी एक टा मैग्नेटिक कंडक्टर रोए से ये साइड है जेनरेटर एक टा मैग्नेटिक कंडक्टर रोए से आर ए बी बा पी डी बी जो ना हमने जो मैग्नेटिक कंडक्टर रख सी ये टा मेनली क्या होगे आर ए बी बा पी डी बी थे के जो लाइन टाज भी शेटा के पास कर बे आ जेनरेटर जो ना तो आर बी ए पीडिबी ते देखें ऊपर रेड योलो ब्लू तीन टाइम प्रवेश कर लाइन आसाना ब्रेक दिए नहीं आसबें और जेनारेटर ये देखें पावर आस रेड योलो ब्लू से अपना जेनारेटर थे पावर आसा के जो ब्रेकार आज ब्रेकार थे अपना पावर नहीं आसबें एरपर देखें नीचे हमारा टार्मिनल देखें शर्ट कर दीसी रेडर सा रेड शर्ट करोर सा योलो शर्ट और ब्लूर सा ब्लू शर्ट एखन थे सरसर जे डिबी बोर्ड जे डिबी बोर्ड अपारेट करब से ही डिबी बोर्डे देखें रेड योलो ब्लू हम प्रवेश करसे अर्थात एन देखें हमारे जदि यिबिर पावर थे अर्थात आरिबी दिए जो आप कंट्रोलिंग करब सो आरिबिर पावर थको आरिबिर मैगनेटिक कंडक्टर धरवे तक आरिबिर मैगनेटिक कंडक्टर धरले हमारे थ्री फेज लाइन आ सरसि हमार डिबी बोर्डे प्रवेश करते जो आरिबि ना थे तक आरिबि तो ड़े दिवे अर्थात आरिबिर मैगनेटिक कंडक्टर धरे रखबे ना तक जेनारेटर लाइन आसले जेनारेटर मैगनेटिक कंडक्टर धरने तक जेनारेटर जो थ्री फेज लाइन आर्था रेडियो लो ब्लू से तीन हमारे एदिक दिए पास हो चले जाए देखें ये एक निटाल टार्मिनल रखा आए अने मन प्रश्न आसते परे ये निउटाल कथाई व्यवहार करब कार निटाल एखे व्यवहार करब सो आपनी जो एक निटाल एखे व्यवहार करते जेनारेटर अथवा आरिबिर जो एक निटाल एखे व्यवहार करते ये को प्रब्लेम होना एन देखे नीब जो टोटाल जिसटा के भावे कंट्रोलिंग करते सो अपन के बोझान जो ये बाम सैडे देखें एक ब्रेकार रखी जेखने आर लेखा आ डान सडे एक ब्रेकार रखी जेखने जी लेखा आर्था आर लेखा मान हे ये कंट्रोलिंग आरिबी पीडिबिर थे एक फेज नहीं आसते हैं जो ये ब्रेकार दिए पास करब और जेनारेटर थे एक फेज नहीं आसब जेटा के जेनारेटर ब्रेकार दिए पास कर प्रथम से ही लाइन फेजगुलो नहीं आसि सो ये हमारे कंट्रोलिंग फेज जेटा आरिबी थे आस जेनारेटर फेज जेटा जेनारेटर थे आस ओके सो दो फेज हमें पे गलम एबंधे कंट्रोलिंग करते हैं कंट्रोलिंग करार जो देखें एखे दुईटा मैगनेटिक कंट्रैक्टर आसे एक हे आरिबिर पावर के ट्रांसफार करार जो एक हे जेनारेटर पावर के ट्रांसफार करार जो एन युटा मैगनेटिक कंडक्टर के जी ठीक मत क्ज कराते परि तेल बेपारे जो पावर कानेक्शन जेमन देखीम से करते पर मजखने एक रिले रखी सो ये एक आठ मिनट रिले जार सत और दुई नम्बर हे पावर कानेक्शनर जो अर्थात रिलेते पावर दी सूचिंग कर पावर देर सत और पावर दीते हैं इसड़ा आठर साथे क्यों पास एन सी और छय हे एनओ य रिले सम्पर्क तो अपना मन जान और एक साथ चार हे एन सी और तीन हे एनओ ए कानेक्शन करार्ज आरिबिर जो ब्रेकार थे जो पावर आस ब्रेकार अपर प्रान एक लाइन नहीं आसब एवं लाइन के सरसि जे सत नम्बर पिन आ रिलेर से सत नम्बर पिने दिए देव एवं सत नम्बर पिन थे एक जम्पार नहीं आठ नम्बर पिने दिए देव जाते सत नम्बर पिने लाइन आसार साथ ही साथ आठ नम्बर पिने पाए छये एक लाइन बेर करब छये लाइन बेर ये सरसि जेनारेटर जेनारेटर जो जो मैगनेटिक कंडक्टर आर एन सी ते नहीं जाब एवं एन सर अपर प्रान जे आरिबिर जो जो मैगनेटिक कंडक्टर आर एने दिए देव तेले कि हलो आरिबिर पर आसार साथे साथ रिलेटा क्यों अन हईल जखनी रिलेटा अन हो ग तक ये आटर जो पावर आता क्यों छय दिए पास होते थको तो छय दिए पास होते थे एबार सरसर चले आसार जेनारेटर एन सी घूरे तरह क्यों ये जाए किसुद आगे जो इंटरल लकर भिडियो तैरि कर देखा इंटरल लक करार समय ये करते हैं और से इंटरल लक करार जो क्योंकि ये एन सीटा के घूरिए नहीं गेसि एन जेनारेटर थे जो पावर आसा के सरसि नहीं सरसि 
আমাদের যে রিলের এক নম্বর প্রান্ত আছে সেই এক নম্বর পয়েন্টে আমরা এটাকে কানেকশন করে দিব এবং এই চার থেকে আমরা একটা লাইন বের করব যে লাইনটা আমাদের এই যে আর এবি বা পিডিবির জন্য যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে তার এনসিটাকে ঘুরিয়ে আমরা আমাদের জেনারেটরের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে তার এ অনে দিয়ে দেব তাইলে কি হবে দেখেন যখন আমার আর ইবির পর থাকবে না তখন কিন্তু আমার এই রিলেটা অপ অবস্থায় থাকবে তাই না তো যখন অপ অবস্থায় থাকবে তখন আমার এক আর চার তো এনসি সো তখন এই জেনারেটরের পর আসার সাথে সাথে এই দিক দিয়ে সরাসরি আমার এই চার দিয়ে লাইন পাস হয়ে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসি ঘুরে তারপরে জেনারেটরের চলে আসলো এখন আমাদেরকে নিউট্রাল কানেকশনটা করতে হবে সো নিউট্রাল কানেকশনটা কেমন হবে এখন নিউট্রালটা অনেকের মনে প্রশ্ন আসবে যে নিউট্রালটা আমরা কোনটা ইউজ করব জেনারেটারটা ইউজ করব না আর ইবিরটা ইউজ করব যে কোনো একটা ব্যবহার করলেই হচ্ছে তবে আমি প্রিফার করব যে আপনি আর ইবির নিউট্রালটা ব্যবহার করেন তো আর ইবির নিউট্রালটা আমরা এখান থেকে নেব এখান থেকে আমরা এটার সাথে কানেকশন করব তারপরে হচ্ছে আমাদের জেনারেটারের জন্য যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেখানেও কানেকশন করে দিব এরপরে আমাদের আমাদের রিলেতে পাওয়ারটা দিতে হবে সো রিলেতে আমরা পাওয়ারটা নিউট্রালটা নিয়ে যাই এ হচ্ছে রিলেতে আমরা নিউট্রালটা দিয়ে দিলাম তাহলে এ হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল এখন আমি আপনাদেরকে টোটাল জিনিসটা বুঝাই দিচ্ছি আর একটু এখন দেখেন টোটাল জিনিসটা কি হইল যখন আমার আর ইবির পাওয়ারটা আসে ধরুন আমার আর ইবিতে সবসময় কিন্তু চলবে আমরা কিন্তু আর ইবিটাকে কমন করছি যে জেনারে জেনারেটারের পথ থাকুক বা নাই থাকুক আমার আর ইবি যেন সবসময় মানে কমন আর ইবির পথ থাকলে আর ইবি চলবে সেই জন্য কি করছি আমরা আর ইবির থেকে যে পাওয়ারটা আসছে সেটাকে আমরা সরাসরি আমাদের রিলের পাওয়ারের পথ দিয়ে দিছি তার মাধ্যমে রিলের পথ দিয়ে দিছি এবং আটে কানেকশন করে দিছি এই জন্য আর ইবির পর আসার সাথে সাথে রিলেটা অন হয়ে যাবে রিলেটা যখন অন হয়ে যাবে তখন এই আটের পর ছয়ে চলে যাবে এবং ছয় দিয়ে বের হয়ে সরাসরি এই এনসি ঘুরে আমাদের এই আর ইবির ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অন করবে যখনই আমাদের আর ইবির পট থাকবে না তখন আমাদের এই রিলেটা বন্ধ অবস্থায় থাকবে সো যখন বন্ধ অবস্থায় থাকবে তখন একের সাথে চার এনসি অবস্থায় আছে তাই জেনারেটার পর অন হওয়ার সাথে সাথে এই দিক দিয়ে সরাসরি এসে আমার এক দিয়ে বের এক একের পরটা চার দিয়ে বের হয়ে এদিকে আর ইবির বা পিডিবির এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এনসি ঘুরে তারপর আমার জেনারেটারের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন করবে তো এইভাবে কি হচ্ছে যখন আমার আর ইবির পথ থাকতেছে তখন কিন্তু আমার আর ইবির পথ দিয়েই চলতেছে কিন্তু যখন আর ইবির পথ থাকবে না তখন জেনারেটারের পথ দিয়ে চলবে এখন জেনারেটারের পথ থাকা অবস্থায় যদি আবার আর ইবি চলে আসে তখন কিন্তু আমার জেনারেটারের পথটাকে কাট অফ করে দিচ্ছে এই যে এখান থেকে যখন এই রিলেটা অন হয়ে যাচ্ছে তখন এই একের পর তখন এক দিয়ে না যে তখন কিন্তু তিন দিয়ে বেরোচ্ছে তো তিন দিয়ে দেবে তো আমার কানেকশন নেই সো এই লাইনটা কিন্তু কাট অফ হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবেই মূলত অটো চেঞ্জ অবস্থা কাজ করে থাকে আশা করছি যে আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি কন্ট্রোলিংটা আর কথা ছিল যে হচ্ছে টাইমার কেন ব্যবহার করা হয় টাইমার ব্যবহার করা হয় হচ্ছে যাতে আমরা অনেক সময় কি হয় যে কেউ চায় যে লাইন আসার সাথে সাথে যেন আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো অন না হয় সেই জন্য টাইমার ব্যবহার করা হয় টাইমার ব্যবহার করে কিছুটা ডিলে করে দেওয়া হয় যাতে পাওয়ার আসার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর না ধরে কিছু সময় পরে গিয়ে ধরে কেউ যদি চান যে টাইমার দিয়ে কীভাবে কন্ট্রোলিং করতে হবে কীভাবে কানেকশন করতে হবে সেটার উপরে যদি টিউটোরিয়াল চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন তাহলে আমি সেটার উপরে টিউটোরিয়াল তৈরি করব আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে একটা অটো চেঞ্জ ওভার তৈরি করতে হয় যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমার কাছে পৌঁছাতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদেরকে শিখতে সাহায্য করবেন আর আপনি যদি চ্যানেলটিতে প্রথমবারের মতো এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে নোটিফিকেশান অল করে রাখবেন এতে করে আপনি সকল ভিডিও পাইতে থাকবেন আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক পেজের লিঙ্ক সেগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনি আমাদেরকে ফলো করতে পারেন গ্রুপে যে কোনো পোস্ট করতে পারেন সেখানে আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি সো মাসবি গ্রুপে জয়েন হয়ে জয়েন হয়ে যেতে পারেন দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন গুড বাই